Телекомпания «Вид» представляет. Саша, я тебе честно признаюсь, я вот перед всем новым всегда нервничаю. Сегодня тоже нервничаю, потому что не знаю, как зрители воспримет новое. В программе более 20 лет, это же ответственность. Слушай, ну студия-то новая. Программа старая, наша. Ну да. Все им понравится, не волнуйся. Обещаю. Ну я думаю, правда, красиво получилось. Столько затрачено сил. Слушай, не место красить человека, человек место. Готово? Угу. Пошли. Ну, спокойно. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». Сегодня у нас практически новоселье, чему мы сами очень рады. Нет большего счастья для того, кто начал ремонт, наконец-то его закончить. Мы очень надеемся, что вам нравится здесь так же, как и нам. И что в нашей новой студии будет много новых и счастливых встреч. Итак, мы начинаем. В больших семьях принято друг другу помогать. Поэтому, если дети по каким-то причинам остаются без родителей, обычно о них есть кому позаботиться. Это и бабушки, и дедушки, и тети с дядями. Но все же заменить маму с папой очень трудно. И далеко не у всех это получается. Подробнее об этом мы поговорим с нашей гостей. Светлана, проходите к нам. Здравствуйте, Светлана. Сюда, пожалуйста, проходите, Спасибо. присаживайтесь. Здравствуйте, Светлана. Расскажите, откуда вы к нам приехали? Я приехала из Беларуси, деревня Большие Корнуши. Угу. Расскажите, пожалуйста, кого вы ищете? Я ищу двою родного брата. Ага. Чувахляева Игора Александровича. Как вы потерялись, когда вы виделись последний раз? Ну, как мы потерялись? Я, то есть, честно, я была маленькая, и он маленький был. И меня только я увидела на фотографии. Он мне только на год младше. Ну, мне, расскажите может, два... все, что вы знаете с самого начала. Ну, вот что я знаю, что у, у бабушки моей было четыре дочки. Угу. Тетя Мария, тетя Нина, тетя Оля и моя мама Аня. Вот тетя Оля умерла, это Игора... Мама. И, и его установила старшая сестра тети Олина. Вот так как у ее детей нет, она взяла себе. Установила и уехала в Россию. Старшую сестру звали? Мария. Мария. Угу. А сколько было игры лет, когда его установили? Наверное, после года было. Ну, вот она уехала с ним в Россию. Что было дальше? Ну, все. Потом, когда она приехала в Белоруссию, ну, ага. то... Ну, она в интернете его оставила, но не объяснила, почему причину как-то отводила вот как. глаза от этого. То есть, получается, она приехала из России в Беларуси, забрала ребенка да, воспитывать. Так. Да. Приехала в Россию, побыла с ним какое-то время и сдала в интернет. Да. Вот как? Вот так. Понятно. Угу. А другие сестры не решили его забрать из интерната? Я вот, если честно, вот это вот... Не знаю. И сколько лет прошло с тех пор? Ну, лет 30, может, под 40. Светлана, видите ли, в чем дело? Эм, у нас есть заявка uh -huh. от одного человека с похожей судьбой. Его тоже зовут Игорь. Многое совпадает, uh -huh. но есть и много расхождений. И мы не уверены, что это вот ваш двоюродный брат. Поэтому давай сейчас поступим так. Вы пересядете в зрительный зал... Ага. Мы позовем все этого человека, обо всем с ним поговорим, а вы спокойно наблюдаете, сопоставляете. Ладно? Ага. Пойдемте, пойдемте, попробуем разобраться. Пойдемте сюда. Наверное, здесь вот давайте присаживайтесь. Да. Все, спасибо. Да. Наш следующий гость написал заявку на поиск еще 4 года назад, прямо из исправительной колонии. Вообще мы получаем немало писем из подобных учреждений, наверное, потому что у людей там есть время подумать и понять, что в жизни главное, что второстепенное. Игорь, проходите к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Расскажите, пожалуйста, что вас к нам привело? 
найти биологических родителей, ну и родственников, соответственно. Расскажите тогда поподробнее, как вы потерялись, почему ищете? А, ну, это было, наверное, с рождения, там, родился, я не знаю, там, когда, там, год, может, был, два, может, было. Оказался в детдоме. Вот. А почему, знаете? Нет, Поним, почему оказались в детдоме, не знаете? Нет, не могу сказать. Потом появилась тетя Нина. Ну, она тетка. Я какое-то время у них жил в Беларуси. Я сам ну, родился в Беларуси. Потом приехали усыновлять. Ну, я не знаю, Марина и Витя. Ну, я их называла мама, папа. Марина или Мария? Мария. Мария. Угу. Какое-то время периодически. Ну, вот. И мы переехали в Амурскую область. Сначала в деревню раздольная такое есть. Жили там какое-то время. Потом переехали в город Белогорск. Ну и жили мы там тоже в своем доме. И где-то в 93-м, наверное, или 94-м, я же не помню, так сильно они отказались. То есть обратно меня сдали в интернет только. Угу. И спустя какое-то время, ну, там, училище, э, свободная жизнь, э, начались проблемы, там, фулиганит начал, там, попадал в полицию, ну, тогда милиция была, ну, и попал в тюрьму. И вот решил, думаю, написать письмо в передачу «Жди меня». А что вам известно о ваших биологических родителях? Ничего, Данные, абсолютно ничего. Имена? И, ну, а, а мать, а, у нее фамилия Писарук Ольга Павловна, а отца биологического, ну, Писарук Александр Владимирович. Вот. Угу. Это я как бы ЗАГС только узнал, как его звать. Вот, а вот. вам данные меняли? Ну, конечно, у меня была фамилия Писарук Игорь Александрович, угу. а сейчас у меня Чувахляев Игорь Викторович. Игорь, а можете повторить, пожалуйста, как звали тетю, с которой вы жили? Тетя Нина. Тетя Нина. Тетя родная. Да, да. да. А Мария? А это, я не знаю даже, я не могу сказать. Просто приехали, установили и все. Вот. Тетка тоже родная. Может быть, вы знаете, что были какие-то еще тетки или... Ну, были, конечно, но просто так смутно помню, что тетя Валя там нет. Тетя а, Валя? Да. А вот э, тетя Аня... Ничего не говорит вам такое имя? Не помню. Дело в том, что к нам обратилась одна женщина, ее зовут Анна Павловна. И у нас есть основания полагать, что она является вашей тетей. Послушайте, что она рассказывает. Я ищу своего родного племянника, его зовут Игорь. Ой, не могу. Никак не могу найти. И обратилась вот и жди меня, как нашли моего племянника родного. У моей мамы было четыре дочки. Была Марина старшая, потом Оля, потом Нина. А потом я, Анна, у нас четверо было. А теперь одна я осталась. Их уже живых неба. У Анны Павловны пять племянников. Она знает о судьбе каждого. Неизвестна лишь история маленького Игоря, мама которого Ольга погибла от рук своего сожителя всего в 32 года. Ну, Оля, сестра моя, была, была за одним. Сошла и родился Игорок. Я и той вообще... Гадость с гадостей был бандит. И вот бачишь, все равновал я ей. Каждого столба. Ну все, и в клин мозгов встал у него, напил все. И он пошел и приравновал, и избил, и избил, и собрался, и пошел, а я ей оставил. Потом звоню, скажу, мор, я жить. Вся избитая, вся искирожанная. А сам утек, а потом нашли все, и вот я кену, наиздевался над ее, ну все, 
Игорь вот так оставил, что-то потом Игорька мы хотели до дома, а там как у нас в Карелитах был роддом, и его туда забрали. Марина старшая сестра, у нее не было детей, и мать моя сказала, может отдадим Игорька ей, сестра попросила, я заберу, никуда не отдавайте, ни в тарнат, никуда. Старшая сестра вместе с мужем Виктором забрала племянника из детского дома и увезла в Амурскую область. Много лет не давала о себе знать. А потом вернулась в Белоруссию. С мужем, но почему-то без Игоря. Мы пытали, пытали где Игорок, и ничего конкретно нам не сказали. Учала я это. Выдумывала, что наркоман, то то, я не может быть. Просто не знаю этого. Старшая сестра, я не пойму, я наш не такая. Куда исчез младший племянник, старшая сестра не рассказывала близким даже перед смертью. Анна Павловна вместе со своими детьми пыталась найти Игоря через социальные сети. Но, к сожалению, эти поиски ни к чему не привели. Игорок, мы тебе очень-очень любим и хочем тебе ждем все, пожалуйста. Откликнись нам. У вас большая семья, и ты не помешаешь нам. Пожалуйста. Откликнись нам. Где ты там, а ты что? Игорь, а, ну как думаете, это ваша история? Ну, Про вас? Ну да. Я многое просто... совпадает, ну, многое, да. но все-таки есть какие-то расхождения? Вот тетя Марина, ну, да, есть. про тетю Нину ничего. Вот вы уверены, что все именно так, как вы запомнили? Ну вот история об убийстве, да? Да. Да, это я слышал это. Ну, как бы значению не придал почему-то. Тем более... Мария, они уехали, ну, я не знаю, может, они обратно туда, в Карельчи приехали. Они уезжали в Удмуртскую область. То есть с Амурской области они переехали. В Удмуртскую? Прод... Да. Продали дом и уехали. Вы знаете, что нам поможет все разрешить? У Анны Павловны, которую вы сейчас увидели в сюжете, mm -hmm. была сестра Нина. Может быть, это та самая тетя Нина, у которой э, вы жили, которую вы запомнили. Mm -hmm. Анна Павловна прислала нам фотографию своей сестры Нины. Посмотрите, вы ее узнаете, нет? Ну, конечно. Она? Mm -hmm. То есть вот с этой тетей Ниной вы жили, вы ее помните, да? Ну, получается, что Анна Павловна ваша тетя. И э, знаете, что вам не рассказали? У Анны Павловны есть дочь, Светлана. А, получается, ваша двоюродная сестра. Угу. И она очень бы хотела с вами познакомиться. Настолько сильно, что сегодня она приехала в эту студию, чтобы угу. вас найти. Она сейчас находится в нашем зрительном зале. Угу. Давайте ее позовем. Давайте. Проходите к нам, не стесняйтесь, да? Чтобы он похож на фотографии, когда маленький. Светлана, есть какие сомнения? Нет, вот именно вот все имена, и вот это вот все ж у нас там тетя Нина, тетя Марина, там это все ж. И вот на фотографии кино. Причем там... э, вы оба говорите, то Марина, то Мария. Мария. Да. Это нас совсем запутало, конечно, хотя это может быть семейная черта какая-то. То есть получается, что забрала вас тетя Нина, а потом да, вас да. взяла тетя Мария. Да. То есть вашими приемными родителями угу. стала ваша тетя да. и ее супруг. Светлана, скажите, пожалуйста, у Игоря были родные братья и сестры? Да. Рассказывайте. Коля. А вы помните брата Колю? Да, помню, хорошо, высокий такой. Mm. И ну, что там... же нам про него не рассказали? Я постоянно за ним ходил, он говорил, почему так долго, что ты тихо идешь? Я говорю, потому что ты высокий, говорю, а я маленький. 
Ну, хотелось вам всегда иметь брата, да? Ну, конечно, что? Кто-то же должен конечно. Что ну, еще мозг помните управлять. А что еще помню? Я помню, он с армии пришел, он любил хоккей, фотографиями все там показывал. Ну, вам, наверное, интересно, как Николай изменился? Да, конечно, столько времени. Последний раз я уже. Ну, не тогда помню. посмотрим. Игорь появился, мне было 10 лет, в 79 году, в августе месяце, в Кареличе, где я сейчас проживаю, у меня квартира там. Мы даже подходили к роддому на первом этаже, она его нам показывала в окно, маленького. Это я помню хорошо. Игорь был с нами буквально, ну, ему 9 месяцев исполнилось, и мать погибла, мама. Когда мама умерла, меня забрали в интернат в Смаргонь. Город Смаргонь. А маленького брата Игоря забрали в дом малютки в Лиду. Дед дом там или как он называется. Ну, грудно 9 месяцев, 10 там ему было. И все, я не видел его до 87-го года. Тогда фамилия у него была еще как у меня, Писарук. А в 87-м году Осенью приехал оформлять документы муж тети Марии, потому что она осталась там на хозяйстве в России, далеко жили, в Амурской области. И это, оформили быстро документы, так как это родная сестра. И вот они, все, он его забрал, и они уехали. И все. Увидел я его после армии уже. В 91 году, в январе месяце, я уехал отсюда уже с теткой этой, которая усыновила моего брата, туда к ним, на Дальний Восток. Я поехал туда больше года там пробовал. И вот тогда я увидел Игоря. Игорь уже учился в интернате. Почему в интернате? Зачем тогда надо было его усыновлять? Но не знаю, какие там обстоятельства, они что-то мне не договаривали, может, он что-то им не понравился, может, что-то там делал не то. Ему было там около 12 лет, да. Работал только дядя, там, энергетиком предприятий, а она домохозяйкой была, ну, хозяйство у них большое было. Но все равно она постоянно дома, а брат оказался в интернате. Я был в этом интернате. Во время, там, в середине недели мы ездили туда, ну, навещали его. В пятом году тетя со своим мужем приехали в Белоруссию, как говорится, на родину умирать. Я вернулся из России в январе 2012 -го года. Дяд, дяди уже не было в живых, я у нее расспрашивал, что как. Она сказала, что ему было 15, около 16 лет. Он связался с плохой компанией, там же с наркотиками. Вроде бы как посадили на малолетку, и, вот... и они его потеряли. Плод до ее смерти она мне толком и не объяснила, как они его потеряли. Уже в 15-летнем возрасте, или 16 ему было. Ничего конкретно. Даже пусть бы она его лучше и не усыновляла, хоть она и родная тетя, он и остался бы здесь, в Беларуси, и, может, и жил бы рядом с нами где-то. А так он потерялся, и мы его ищем. Некрасиво. И чувство вины, конечно, есть. Игорь. Ну, обращаюсь к тебе, если ты меня слышишь, видишь, не то, что как к родному брату. Я тебя ищу, и не только я, и двоюродные братья, и родная тетя у нас есть, море племянников, все ищем тебя. И я надеюсь, что найдем, воссоединимся. Все-таки у нас и так родни, так немного, половина не осталось. Как-то надеюсь, что увидимся. Ну, до встречи. Какая огромная семья вас ищет. Много лет. Ну, да. брат, очень хочет вас увидеть. Очень. Ну, изменился. Очень сильно изменился. Я же помню его. Стройный, высокий. Давайте посмотрим. Давайте. 
Николай, выходите к нам. Пойдемте встречать. Сюда. Сюда. По сколько лет вы не виделись? С 91 -го года. 31 год. Ой, 31 год. Я вот был там в Бомурской области, да, Игорь правильно говорит. Это город Белогорск, улица Озерная, Озерная 51. 51. Я там около года прожил и уехал обратно. И Игоря я больше не видел. Вот Игорь, ну видите, нашли и двоюродную сестру, и брата родного. Но! Еще за кулисами вас ждет один родственник, без которого ну никак нельзя обойтись. Анна Павловна, мы вас ждем. Анна Павловна. Анна Павловна, не плачьте, пожалуйста. Все Нет. хорошо, ваш Игорь рядышком. Он теперь никуда не денется, Игорь, Нет. правда? Конечно. Ну не теряйтесь, пожалуйста, больше. Спасибо ну, большое. На связи, Спасибо. конечно. Раз вы нашлись, теряться уже больше конечно. нельзя. Не имеете права. Конечно, не имею И права. вам есть много чего обсудить, вспомнить. И мы не будем вас задерживать. Спасибо вам. Спасибо. Берегите друг друга. Каких только заявок не приходило в нашу программу за более чем 20 лет ее существования. Но с такой просьбой, как та, о которой пойдет речь сейчас, мы столкнулись впервые. Случай, правда, для нас необычный. Но обратились к нам люди, которые буквально находятся в отчаянии. Они уже не знают, в какие двери им стучаться. И программа «Жди меня» для них просто-напросто последняя надежда. А значит, хоть и ситуация неординарная, отказать в помощи мы просто не имеем права. Здравствуйте, меня зовут Ахметов Давлет. Я проживаю в Западно-Казахстанской области, город Уральск. В доме 64, на который находится по улице Карбышева. Наш дом построен, введен в эксплуатацию в 1971 году. С 1996 -го года он находился на обслуживании ПКСК. Это общественное объединение граждан. Мы, жильцы дома, ежемесячно перечисляем туда денежные взносы. Но за 26 лет существования кооператива это даже не провел ни одного текущего ремонта нашего дома. В 2019 году в Казахстане были приняты поправки закона о жилищных отношениях. Жильцы могут теперь управлять своим домом. Для этого нужно создать простое товарищество. Чтобы создать простое товарищество, нам нужно согласие, 100% согласия жильцов. Но мы это сделать сейчас не можем, так как в длительное время, ну, почти что с 2020 года, отсутствует собственник квартиры номер 36, Якушев Виктор Николаевич. Если мы сейчас не найдем Якушева Виктора Николаевича, мы просто потеряем дом. Что, света нету, да? Перегорел. Вот вам горячая вода труба. Труба 75 -го года. Дальше не будем эти там уже коллекционные фекалии там все вот. Иногда прям поднимается все наверх. Ну, а это уже грибки. Хорошие. Это то, что коллекционные вытекало, это все грибки. А, вон какие-то у вас черви, да, ну, или что-то? Черви, там уже черви бывают. Это да. блохи или что у вас такое здесь? Машкара. Вот вам канализационная труба, все что. Видите, все это вот мы сделали, чтобы жидкость не переливалась, не выливалась, а вот это вот, что идет с канализационной трубы, выходило туда в колодец. Ну, это самоделка. Это временно, конечно, зимой она не, не выдержит, лопнет. И вот, видите, давление не выдерживает, когда сверху поступает жидкости все. А он даже туда протекает. Вот пластик не просто не выдержит, а лопается. Освещение. Освещения нет, потому что в электричестве не выдерживает нагрузки. Потому что 90, ну, когда, в 96 году последний раз меняли все это. Пластиковые трубы, это уже сами скидывались под въезд жильцы и проводили уже. Смотрите, вот в каком состоянии находится наш подъезд. Алим моем сами. Моем сами, убираем сами. Все делаем сами. Лампочки вставляем сами. Свет проводим сами. За свои деньги. Хотя платим в КСК. 
Также здесь сама вентиляция, видите, заглушили пеной, вообще закрыли. Вон там вентиляционный выход 71 года постройки, он вообще разрушен, но вообще чистки вентиляции не проходит. Вот в этой квартире когда-то проживал Якушев Виктор Николаевич. Вот мы сейчас вытащили бумажку, ему прислали. Виктор Николаевич, мы обращаемся к вам, пожалуйста, отзовитесь, приедьте. Мы хотим достучаться, чтобы вы нам открыли двери и дали нам нормально прожить в этом доме. Я полтора Кабирова живу в третьем подъезде 64-го дома, 30-й квартире. Ну, Виктор был ну, нормальный, а работал, он отделывал квартиру. Виктор, помоги, пожалуйста, определить эту квартиру, потому что весь дом страдает из-за этого. Ведь никто тебе ведь плохого не делал, жили нормально. Виктор, отзовитесь. Из-за вашей подписи мы не можем отойти от КСК. Помогите нам, хоть как-нибудь отзовитесь, выйдите на связь с нами, пожалуйста. Квартира его просто бесхозно стоит. Очень много коммунальных услуг надо оплачивать. И вдруг что-нибудь, что там протекает, что-то. Ну, мы все как жители, мы просто беспокоимся, во-первых, за свое жилье, за свою жизнь. И беспокоимся за него тоже. 20 января 2020 года Якушев пересек границу Российской Федерации. В ходе совместных поисков нам, жильцами дома, удалось только найти данную фотографию Якуша Виктора Николаевича. Если он даст согласие, то мы можем погасить все коммунальные задолженности по его квартире. Я готов встретиться на нейтральной территории, то есть на территории Российской Федерации, для подписания данных документов, договора совместной деятельности, простой доверенности и решить вопрос по его квартире в положительную сторону. Уважаемые телезрители, посмотрите на эту фотографию. Это Виктор Николаевич Якушев, 1967 года рождения. Если вам что-нибудь о нем известно, пожалуйста, свяжитесь с нами. Телефон нашей горячей линии и адрес сайта вы видите на экране. Бесплодие – очень деликатная тема. Я бы сказала, болезненная. И вряд ли кто-то имеет право в любом контексте обсуждать или осуждать выбор той или иной семьи. Поэтому прошу вас отнестись к нашей следующей гости, к ее истории с максимальным пониманием. Надежда Анатольевна, проходите к нам. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Надежда Анатольевна, да? расскажите, пожалуйста, кого вы ищете? Я хочу найти отца своей дочери. Mm -hmm. Дело в том, что когда я вышла замуж, то я не знала, что мой муж является моим троюродным братом. Oh. Mm -hmm. да, потому что родители не жили, они разошлись рано, мне было два с половиной года. И поэтому я не знала родственников. Когда познакомились с мужем, он военнослужащий, ему уехали, он служил в Польше, и там он как бы остался на сверхсрочную службу. И когда он мне написал, если я поеду с ним, то мы поженимся. Вот, и он приехал сюда, мы поженились. А как вы познакомились? Познакомились? Ну, в городе вообще он, он уже служил в армии, он военнослужащий, то есть прапорщик. Вот, стал потом правщиком. Познакомились вообще в теле ателье, он работал, я пришла к нему, и вот как-то так познакомились, да. Он уж уходил в армию, я его ждала я два года То из есть армии. никаких общих знакомых у вас не было? Не было, не было. Это просто стечение обстоятельств. Вас, да, вам неоткуда было узнать эту неоткуда, ситуацию, да? Mm -hmm. Как бы так полюбили друг друга. Потом вот он приехал сюда, мы поженились и уехали в Польшу. То есть он уехал, потом сделал мне вызов, я приехала к нему. И потом... Мы послали фотографии домой, и мой отец а, приезжает к его матери. Они между собой двоюродные, получаются. Угу. И он говорит, у меня дочка вышла замуж. Она говорит, а мне сын женился. Фотографии раз, одинаковые. Вот так вот узнали, да. Это невероятно. Так бывает. 
Вот. И нам потом сообщили, что мы брат с сестрой. Ну, пусть троюродные, но все равно. Какой Это пережили вообще. Такие дальние, троюродные, это совсем... Ну, да, вот считается, да. Угу. Сначала мы детей не хотели, а потом как-то не получалось в течение года никак. Потом я пошла к доктору. Говорю, вот хочу ребенка, не могу завести, не знаю, что делать прям. Вот. И доктор мне сказал, что только родить от кого-то. По-другому никак. И причиной ну, является то, что вы родственники, ну, да? Ну да, не да. Не нам как бы... Нет, ну можно иметь детей, но нежелательно как бы так. Угу. Нам, нам объяснили так. Угу. Он, конечно, не знал, это знал только я. То есть вы мужу не рассказали нет. об этом? Ну, такое как бы... Нет, не рассказала. Угу. Как же вы в себе это держали так... Ну, такое... так как-то, да. И не знала, Мужество. что он мне предпринять. Угу. Дом, получается, прошло время, и я ездила домой в Россию. У меня отчим умер, и я ездила на похороны. И вот. А потом возвращалась оттуда, ехала в поезде, познакомилась с офицером. Молодой человек, ну, вот тогда и все молодые были. Вот. Ну, как-то понравились друг друга, наверное, и между нами произошла связь. Я правильно понимаю, что это было ваше решение? Это было мое решение, потому что мне хотелось ребенка, угу. а ребенка нету. И потому что с гарнизона я боялась огласки, а здесь как бы человек, которого никто не знает. Он оставлял мне номер своего телефона, номер части. Он в Варшаве вышел на Польшу. Я ехала до Левницы. То есть все данные он оставил. Он говорит, ты мне обязательно позвони. Угу. То есть мы как бы понравились друг другу. И ну, хорошо. Но получилось так, что когда я приехала в часть, муж меня, конечно, встретил, в этот день не могла позвонить. А когда собралась позвонить, то телефонно, то есть я потеряла бумажку. То есть он не знает. Я, когда приехала, я поняла, что я беременна. Вот в чем дело. Угу. Вот. И, конечно, он не знает, что у нас родилась дочь. Прекрасная. И она похожа на него. Вот я на это только надеюсь. Что я узнала о нем? Он житель Москвы. У него родители живут в Москве. Это Харитонов Виктор. Примерно моего возраста. Мы тогда молодые были. Высокие, красивые. Темные русые, наверное, так как-то. Получается как? Я долго не говорила. Потом мы уже приехали с Польши домой. И дочка заболела. У нее был сильнейший стеноз. И она лежала в больнице. Делали переливание крови. И нужна была переливать кровь. У меня третья отрицательная, а у мужа первая отрицательная, а у нее вторая положительная. Понимаете? Ну, здесь как бы муж был в командировке, ничего не сказала. Нашли донора. Получается, муж так и не узнал вас, да? Нет, так и не узнал. Ну, сейчас его уже нет уже. Думал, что это его дочка? Да. Ну, может, она и к лучшему. Может, так к лучшему, да. Я боялась его травмировать. Я бы раньше начала искать, но боялась его травмировать. Он вот уже 11 лет его нету. Номер. А потом дочь уже понимала, по группе крови она стала спрашивать. Uh -huh. У меня, наверное, не этот папа. Ну, мне пришлось рассказать. Она тогда в школе училась, наверное, где-то 9-10 класс. Как она отреагировала? Ну, она, конечно, была растеряна, как uh -huh. бы. Но потом ничего, нет. Она попросила рассказать ей все, вот, что вам рассказала ей. Ну, и как-то вот сошло это на нет. То есть она, может быть, как-то думала о чем-то, но не углублялась в этом деле. А потом, спустя, вот, наверное, лет пять, дочь опять заинтересовалась этим. Как вот найти теперь? Ничего, бумажки нет, потерял. Так бы была бы хоть бумажка там по воинской части, или как-то можно было найти. А какой это был год, когда вы встретились? Так, это был 81-й год, начало октября, наверное, потому что октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Девять месяцев, а я родила ее 6 июля. Ну, то есть угу. вот там вот здесь где-то вот. Ну, вот я мне еще крутилась в голове Харитонов, Христофоров, но, по-моему, все-таки Харитонов, Харитонов Виктор. И дочка похожа на него, да? Похожа на него, дочка похожа Вы прислали него. фотографию дочки? Давайте посмотрим. Угу. Похож на него. Есть фотографии, где вы еще молодые, да. то есть то время, когда вы с ним встретились. Да, да. Может быть, Виктор узнает вас или увидит родные черты вашей дочери и отзовется. Мы будем очень-очень ждать откликов. Спасибо. 
Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Для всей команды программы «Жди меня» невероятное счастье, когда наши усилия приносят долгожданный результат. Так, например, мы очень радовались за любовь к Анафину, которая с нашей помощью смогла найти сына Пашу, одного из своих близнецов. Давайте вспомним, как это было. Вот они. Это сколько малышам здесь? Здесь им ну, где-то месяцев шесть, угу. семь. Угу. Ну, годика точно нет. А это кто? Это бабушка со стороны отца детей. Ага. Ага. Она смотрит на Мишу. Ага. Слева Паша. Ага, это уже взрослее мальчишки. Здесь им где-то чуть больше двух годиков. Ну вот у Миши глазик заклеенный. Вот он не может встать на четвереньки, а Паша вот ходит уже. Они одинаковые, вот это видно. Это папа, я так ну, понимаю, да, да? это вот папа детей с Пашей. Как его зовут? Его зовут Антон Канафин, Антон э, Михайлович. Ну, он сказал, что не хочет, чтобы дети воспитывались вместе. И когда детям было два годика 8 месяцев, он одного ребенка взял погулять на улицу и увез. Инспектор по делам несовершеннолетних стал звонить его родственникам и стал разговаривать с Канафиной Валентиной Сергеевной, с матерью угу. Антона, с бабушкой, с со бабушкой. стороны отца. Угу. И эта бабушка по телефону сказала инспектору по делам несовершеннолетних, Пашу увезли навсегда, маме никто Пашу не отдаст, его увезли. Нашим редакторам все-таки удалось связаться по телефону с матерью Антона Канафина, бабушкой Паши и Миши. Когда-то, я думаю, Паша вырастет и сделает выбор. Ребенок живет нормально, живет в нормальных условиях. Если сейчас избавили Бог не в тех условиях, которые он сейчас имеет, если его вернуть в те условия, которые имеет его мать, это будет стресс. Когда один ребенок видит, что любят ребенка за то, что он больной, второй ребенок обязательно начнет болеть. Мама, посмотри, я тоже болею. Люби меня так же, как Мишу. Ну, младший брат, я думаю, что он и сам хотел бы со своим братом познакомиться. Да ни в коем разе. Ему никак невозможно даже показать эти картинки, он их не желает смотреть. И не желает на него любоваться. И не желает они о нем ничего знать. Я, я не понимаю, я, я не понимаю, простите, я, я даже не знаю, как это комментировать и что говорить дальше вообще в этой ситуации. Но самое главное, что мы вынесли из этого разговора, ни Валентина Сергеевна, ни ее сын не заинтересованы в том, чтобы разрешить этот семейный конфликт как-то мирно. Поэтому у нас не осталось другого выбора, кроме как переходить в юридическую плоскость. Посмотрите. Двенадцать лет не могли найти ребенка, а тут вышла программа, и ребенка нашли через несколько месяцев. А жил он все это время, оказывается, в Минске. Я приехала в Следственный комитет, зашла в кабинет и увидела ребенка. Он сидел за столом напротив. Смотрел он на меня таким слегка тревожным взглядом, боязливым. Я потом где-то через полчаса попыталась его взять за руку. Он выдернул у меня руку. Ребенок, конечно же, запуган. На вопросы следователя и опеки, и психолога он отвечал одно и то же. Нет, я не хочу поехать к маме в квартиру, в Свеблово. Ну что там меня ждет в этой квартире? А глазки у него все время вниз опущены, вот так вот, постоянно глазки вниз. Какое образование я там могу получить? Я живу у папы с двух лет, в Минске живу. Последние два года не учусь в школе. С мамой я никогда не виделся, я маму не помню. Мама воспитывает больного брата, то есть, типа, мама занята. Надо понимать это так, занята мама, не может его воспитывать. Но я не ожидала, что свекровь будет находиться там, рядом с ним, в кабинете. Она его постоянно называла сыночка, вот так вот постоянно хватала его, обнимала, шептала ему что-то на ухо и просто говорила, поправляла все время его одежду. Никто буквально не мог оторвать ее от ребенка. Паша под диктовку своей вот этой вот бабушки написал заявление, что он не хочет в квартиру к нам. И тогда 
Мне сказали, что можно ему поехать в реабилитационный центр, где он потихонечку под присмотром психологов успокоится немножко, и тогда мы сможем его забрать. Я к нему могу ездить каждый день, посещать его. Он уже перестал от меня шарахаться, уже разрешил ему челочку зачесать на бок. Вот, поиграли мы с ним немножко в игру. Миша пока еще не встречался с Пашей, потому что Паша всего три дня там находится. Рано еще пока им встречаться. Ему все это очень сложно, ему надо к этому еще только привыкнуть. И, конечно, Паше не хватало душевного тепла все эти годы. Я буду стараться изо всех сил восполнить вот это вот все душевное тепло, которое ему было не додано. Также и Паша есть совершенно замечательная бабушка и прекрасный дедушка, который преподает физику в школе. Ну, а в дальнейшем ну, я не буду препятствовать, пусть общается со своим отцом. Вот, потому что наша семья детей не крадет и не запрещает детям общаться с родственниками. Честно говоря, я не думал, что мы когда-нибудь вернемся к этой истории. Хотел сдать им спокойно, без камеры, лишнего внимания, прийти в себя, наладить отношения. Но мы оставались с Любой на связи и очень радовались тому, что Паша из реабилитационного центра переехал домой, что подружился с братом. И, в общем, потихоньку у них все нормализовалось. И вот буквально на днях Любовь связалась с нашими редакторами и сообщила шокирующую новость. Ее сын Паша снова пропал. Естественно, мы сразу отправили к ней съемочную группу, чтобы выяснить все подробности произошедшего. Внимание на экран. Когда Павел нашелся, я думала, что теперь это уже будет уже все хорошо, особенно после того, как он к нам привык. Последний месяц он совершенно расслабился и жил с нами очень спокойно. Я не приставала к нему с вопросами, разговаривала на те темы, на которые он сам хотел поговорить. Старалась развлекать его, и довольно быстро он понял, что со мной можно о чем-то интересном поговорить. Мы вместе решали головоломки. Втроем переустанавливали планшет. Он любил поделки делать своими руками. Мы вместе готовили. Паша достаточно быстро разблизился с, с Мишей, с братом своим. Сначала он просто на него смотрел. И потом буквально через неделю они уже общались вовсю. Очень кота полюбил. Буквально через неделю кот уже привык к нему. Он его кормил и говорил, хозяин сейчас тебя покормит. Дедушка на гитаре учил его играть. Бабушка сразу принялась закармливать Пашу всякими вкусностями. Мы хорошо провели лето, стали готовиться к школе. Паша в середине августа согласился пойти в школу. Он обсуждал со мной, будет ли зимой у них в школе физкультура. За то время, когда Паша с нами жил, он про папу вообще не спрашивал. 1 сентября я отпускала его в школу со спокойным сердцем. Я в страшном сне не могла себе представить, что отец украдет его второй раз. 5 сентября Паша пошел в школу. Уроки у него закончились. Он вышел за калитку школы. Эта камера показала потом. В 15.25 уроки закончились. В 16 я начала ему звонить. Трубку никто не брал. Потом где-то на пятый звонок трубку взяла женщина, сказала. Я проходила мимо, слышу, телефон звонит. В мусорке лежит портфель, в нем телефон. Я позвонила в полицию, и оперативники меня с собой взяли и поехали в школу. Там стали записи с камеры смотреть, и увидели, что вот она уводит его, свекровь. А потом ее арестовали одну, без ребенка. Известно, что бабушка на метро его увезла, а потом его, потом его пересадили на машину. Вот теперь ищут эту машину. Ну, я даже не думала, что вот отец может снова забрать. Я думала, он боится. Он же сам в розыске. Если кто-то видел Павлушу и его отца, то пусть звонят в полицию. Такая просьба у меня к зрителям. Мы все ждем Пашу каждый день. Я, дедушка, бабушка, Миша. Все-все надеются, что Павлуша снова к нам приедет. Ждем мы его.
Уважаемые телезрители, мы очень ждем ваших откликов. Если вам что-либо известно о местонахождении Паши Канафина, немедленно свяжитесь с нами. Вы знаете, каждый человек, естественно, хочет уберечь своего ребенка от стресса, от каких-то треволнений. Каждый делает это по-своему, но в данной ситуации, мне кажется, свекровь Любы имела изначально неверную отправную точку. Те дети, которые растут рядом с особенными людьми, они имеют гораздо больше шансов вырасти в сильных, отзывчивых, по-хорошему взрослых, заботливых людей. Потому что это у них все, они все это имеют с детства. Любовь к ближнему, заботу и ответственность. Так что подумайте об этом. Ищите друг друга, чтобы не было. И ждите, несмотря ни на что.